हेलो एवरीवन वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल कि जी सारे आई होप कि तुम सब वी हो गए तो मैं अनमोल रोड़ा सर अच एक बार फिर तो थोड़े सामने एस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थोड़े लिए एक थ्योरी लेके आया हाँ वो थ्योरी रहेगी जो कि पी एस सैट के लिए काफ़ी एक इंपोर्टेंट थ्योरी एंड उसू तुम जानते हो वो थ्योरी है थोन डाइक द एडवर्ड ली थोन डाइक द थ्योरी मैं कवर कर जा रहा ये थ्योरी है जी इस परसन की लर्निंग की थ्योरी एडवर्ड ली थोडाइक का जो ट्रायल एंड एरर एक्सपैरीमेंट जो रेहा सी एंड उस प्रोपर से ट्रायल एंड एरर थ्यूरी के नेम न भी जानते हैं यत्न भुल विधि के सिद्धांत के नेम भी जानते हैं तो उस सब असी जो है देखने वाले हाँ समझ वाले हाँ प्रोपर इस थ्यूरी दो पार्ट्स के मैं डिवाइड करके थोड़ा कवर करवाने वाला क्योंकि एक ही वीडियो वीडियो बहुत लेंथी बन जाने वाली है तो इस रीजन करके इसको दो पार्ट्स में कवर करने वाले हाँ पार्ट वन जो है मैं थोड़े सामने पहला जो है कवर कर जा रहा जिस दे इसका असं पूरे का पूरा एक्सपैरीमेंट डिस्कस करा स्टैप्स जो है स्टैप्स uh, कह सकते हो ट्रायल एंड एरर मैथड की उन्होंने असी कवर करने वाले हाँ एंड कुछ ना कुछ एडवर्डली थोडक के बारे में भी जानने वाले हाँ इसकी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हो सब असी देख लेंगे तो बिल्कुल जी स्टार्ट करते हैं फिर इस थ्यूरी uh, तो थ्यूरी का नेम थोड़ा पहला ही दस चुके हाँ एंड एडवर्ड ली थोडक की थ्यूरी का नेम प्रोपर तो नोट भी कर सकते हो थोडक का सीखन का यत्न भुल विधि सिद्धांत ये इसको कह सकते हो थोडाइक ट्रायल एंड एरर मैथड के नेम इस जो है जाने जाता है यह पॉइंट तुम इसके लिए जो है देख सकते हो एंड ये इसका प्राइमरी नेम है वैसे इस थ्यूरी तो जिसके बेसिस से इसकी थ्यूरी जानी जाती है गल आएगी अगर होर भी नेम्स की उस सब आप समझ लाँगे उस सब आप जान लाँगे वन बाय वन तो उस सब अगे देखने वाले हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपनी थ्यूरी में एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेन उस तो पहला थोड़े लिए कि अगर थोड़े बच्चों किसी ने भी जो है सी डी पी का जो क्रैश कोर्स है अगर ज्वाइन करना है तो ये जल्दी तो जल्दी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि थोड़ा तो पता ही है पी एस सैट जो है बहुत नज़दीक आ रहा है तो ये जो एक सी डी पी का एक पेड कोर्स है अगर मैं गल करा पूरा पूरा सिलेबस कवर हों जो सैकोलॉजी का एंड सिर्फ पंद्रह घंटे के कवर कर सकते हो ये थोड़े लिए स्पैशली इस टाइम ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कंप्लीट सिलेबस इन फिफ्टीन आवरस ओनली तो इसकी बिल्कुल एक भीडियोज रहनगियां भीडियो लैक्चर रहन गए ओनली उसके उसके तहत अपना कंप्लीट सिलेबस जो है सैकोलॉजी का कवर कर सकते हो एस टैट बजर के यूट्यूब चैनल दे वाया ओके तो ज्यादा जानकारी देखने एक हैल्पलाइन नंबर नीचे दे दिता गया उससे कॉल करके जो है तुम गलबात करके आ, अपना जो है बिल्कुल अगे वे हो इस प्रोसैस ना सकते हो ठीक मैं मूव करना अगे अपनी थ्यूरी वाल तो थोडाइक का सीखन का जो यत्न भुल विधि सिद्धांत है थोडाइक ट्रायल एंड एरर मैथड तो इसके बारे में देखते हैं फिर देखो थोडाइक बारे जानते हैं एडवर्ड ली थोडाइक जो परसन से अगर आप गल करिए तो थोडाइक कौन से तो यह अमेरिकन बिहेवियर से फर्स्ट पॉइंट तो थोड़े लिए है कि एडवर्ड ली थोडाइक अमरीकन व्यवहारवादी से काफी एक इंपोर्टेंट टर्म थोड़े लिए अमेरिका के व्यवहारवादी एक पॉइंट थोड़े लिए क्लीयर हो जाता है एंड काफी एक इंपोर्टेंट टर्म के तौर पर है ये थोड़े लिए नैक्सट पॉइंट वाल मैं मूव कर रहा कि एडवर्ड ली थोडाइक फादर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है इसना सीखन के पितामा के नेम भी जाने जाता है एडवर्ड ली थोडाइक फादर ऑफ अमेरिकन बिहेवियरिजम अमरीकन व्यवहारवाद के पितामा के नेम से भी जाने जाते हैं देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए जी फादर ऑफ बिहेवियरिजम मैं इतने नहीं कह रहा फादर ऑफ बिहेवियरिजम ने जे बी वॉटसन ठीक है जॉन ब्रोडस वाटसन मैं कह रहा हाँ कि फादर ऑफ अमेरिकन बिहेवियरिजम मीनस वह परसन जिसने कि अमरीका प्रोपर बिहेवियरिजम विकसित किया दो परसन तुम समझ गए हो गए एडवर्ड ली थोडाइक उस आधार से जो है जाने गए एंड ऐसे रीजन करके प्रोपर इन्होंने वर्क करके इन्हों फादर ऑफ अमेरिकन बिहेवियरिजम कहा गया गल करा अगर मैं एक होर पॉइंट दी जो इसके लिए एक बेसिक जो पॉइंट है वो पॉइंट ए कि एडवर्ड ली थोडाइक न फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या पंजाबी आप कह सकते हैं कि सिक्ख्या मनोविग्ञान के पितामा के नेम जो है जाने जाता है ये पॉइंट जो है थोड़े लिए काफी एक इंपोर्टेंट पॉइंट के तौर से है तो इसके लिए देख सकते हो गल करिए अगर आप बाकी चीज और समझ लो कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना जो सिक्ख्या मनोविग्ञान है एंड लिए अगर आप एक पॉइंट ध्यान में रखिए वो पॉइंट ए है कि देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर तो स्टूडेंट दोनों हैल्प करती है एंड एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिदा आप जानते हैं एंड इतने देख सकते हो कि टीचर ने स्टूडेंट नीच करना है 
ਐਂਡ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ ਦੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਧਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸ ਐਡਵਰਡ ਲੀ ਥੋਨਡਾਈਕ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਐਡਵਰਡ ਲੀ ਥੋਨਡਾਈਕ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਵਰਡ ਲੀ ਥੋਨਡਾਈਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਓਕੇ ਡਨ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਥੋਂਡਾਈਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਟ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਨੂੰ ਥੋਂਡਾਈਕ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਜ਼ਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋਂਡਾ ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਜਾਣੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਨੂੰ ਐਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਟ ਕਾਫੀ ਹੰਗਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੰਗਰੀ ਕੈਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਦ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਟਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੈਟ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫ
ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਰ ਆਈ ਕੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਂਡ ਉਹ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬੁੱਤੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਘਟਿਆ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਮ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਸਟ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ
ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਡ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਆਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੋਂਡ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸ ਆਰ ਬੋਂਡ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਐਸ ਤੇ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਂਡ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇਸ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਕੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਗਰ ਐਸ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ अगर सिमुलस ना होता अगर उत्तेजक ना होता किसी गल ने उसने उत्तेजित किसी गल ने उसने उत्तेजित ना किया होता तो कैट रिस्पोंस भी ना करती ऐसे करके ना दोनों के बीच एक संबंध बनया एक बॉन्ड बनया एक बंधन बनया जिस करके इस थ्योरी नु एस नेम नाल भी जानया गया सहचारवाद दा सिद्धांत भी इसनु कह दिता जांदा है तो तुसी समझ लेना एक ਹੋਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਪਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਥਡਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਰਾਈਵ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮੋਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਕੈਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੈਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਹੰਗਰ ਤਾਂ ਕੈਟ ਦੀ ਹੰਗਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੀ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਛਲੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲੌਕੇਜ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੈਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਯਤਨ ਰੈਂਡਮ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੋ ਉਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਡੋਰ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਬਟ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਾਵਾਂਗੀ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟਰਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਅਨੁਕਰਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਚਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਿਊ ਵਿਊਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਟ ਬਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵੀਐਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਈਵੀਐਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਿਰ ਪਾਰਟ 2 ਇਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ 